பிறவியுடைய மகத்துவத்தில் உச்சத்தை தேடுவதற்கு பயன்படணுங்கிற அந்த நோக்கத்தில் தான் இந்த அடையாளம் பகுத் அப்படிங்கிறது இப்போ வந்து நீங்கள் எத்தனை வகையான பயிற்சிகள் வச்சுருக்கீங்க இப்போ ஒவ்வொரு பயிற்சிக்கும் என்னென்ன விதமான பிரச்சனைகள் சால்வ் ஆகும் சார் சார் நீங்கள் சொல்கிற விஷயம் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா குறிப்பிட்ட மக்களுக்கு மட்டும்தான் புரியுது மற்ற மக்களுக்கு புரியறது கிடையாது அது இல்லாமல் அவங்க ஸ்கிப் பண்ணிட்டு போகிறவங்களும் இருக்கிறாங்க நிறைய பேர் நீங்கள் எப்போ சொசைட்டியோடு சேர்ந்து மிங்கிள் ஆவீங்க இந்த என்டையர் பிரபஞ்சத்துக்குமே என்லைட்டன் கிடைக்கணும் பிரபஞ்சம்னா நம்ம மக்கள் தான் ஹாய் படிஸ் இன்றைக்கி நம்ம யோகம் விலாகர்ஸில் யாரை பார்க்க வந்திருக்கோன்னு பார்த்தீங்கன்னா உடல் சார்ந்த பிரச்சனைகளுக்கு நிறைய பேர் தீர்வு கொடுத்துட்டு இருக்காங்க ஆனால் மனம் சார்ந்த பிரச்சனைகளுக்கு ஒரு சில பேர் தான் தீர்வு கொடுத்துட்ருக்காங்க ஆனால் இவர் பல வருடங்களாக நிறைய பேர்த்துக்கு மனசில் இருக்கிற பிரச்சனை எல்லாத்தையுமே தீர்வு கொடுத்துக்கிட்டு சக்ஸஸும் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு அவர் யார் எங்கேருந்து வந்திருக்காரு அப்படிங்கிறத அது மட்டும் இல்லாமல் வேறு என்னென்ன ட்ரைனிங்லாம் கொடுக்குறாருங்கிறத அவரை கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம யோகம் வீலாக சார் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி ஃபாலோ பண்ணி வச்சுக்கோங்க சார் வணக்கம் சார் வணக்கம் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க நிறைவாக இருக்கேன் ஓகே சார் யோகம் த ரியல் சீக்ரெட் எப்போ வருவாரோ இந்த யூடியூப் சேனல்லாம் நிறைய வீடியோ பார்த்துருக்கேன் சார் மனம் சார்ந்த பிரச்சனைக்கு நிறையா தீர்வு கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கீங்க நம்ம சேனலில் உங்கள் இன்டர்வியூ வேணுங்கிறதுக்காக உங்களை தேடி வந்திருக்கோம் உங்களை பற்றி ஒரு இன்ட்ரோ சொல்லுங்கள் சார் நிச்சயமா நிச்சயமா முதற்கண் எனது பணிவான வணக்கங்கள் யோகம் வி லாகஸ் வீவர்ஸ் அவர்களுக்கு அனைவருக்கும் எனது பணிவான வணக்கங்கள் பொதுவாகவே என்னை பற்றி ரெண்டு வார்த்தை சொல்லணும் அப்படின்னா இந்த உடலுக்கு அப்பா அம்மா வச்ச பேர் வந்து சந்திரசேகரன் எஸ் எனக்குள்ள ஒரு பிரபஞ்ச தேடல் கடந்த இருபத்தைந்து வருடங்களாக என்னைய துரத்திக்கிட்டே இருந்தது அந்த ஒரு சூழலில் தான் எனக்கு ஒரு பிரபஞ்ச ஒத்திசைவு அப்படிங்கிற அந்த மகத்தான ஒரு சம்பவம் நிகழ்ந்தது அதுக்கப்புறம் நான் என்ன பண்ணினேன் எப்படி இந்த சமூகத்தை பார்த்தேன் அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட பர்செப்ஷன் எல்லாமே பர்மனண்ட்டை நோக்கி என்னை அப்படியே அழைத்துட்டு போனிச்சு நிரந்தரம் அப்படிங்கிறத நோக்கியே என்னுடைய வாழ் வாழ்க்கை தட் ஈஸ் இந்த கொடுக்கப்பட்டுள்ள இந்த வாழ்க்கை நிரந்தரத்திலேயே இருக்கிற அந்த ஒத்தி செய்வ இந்த பிரபஞ்சம் கொடுத்தது அதனால் நான் என்ன பண்ணினேன்னா அந்த ஒத்தி செய்வில் எனக்கு ஒரு டிஸ்கிரிமினேஷன் கிடைச்சது தட் ஈஸ் பகுத்து உணர்தல் நம்ம தமிழில் சொல்லுவோம் அப்போ நான் என்ன பண்ணேன் ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் பகுத்து உணர 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 தட் இஸ் ஏ ஒரு பியூர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் லெவல் தட் இஸ் ஏ தூய புரிதலோட உச்சத்துக்கு போகும்பொழுது தான் இந்த பிறவியோட மகத்துவத்தை அப்படியே உணர்ந்தேன் அப்போ தான் நான் சரி ஓகே இது தான் இதுக்கு தான் வந்திருக்கோம் அப்படிங்கிற அந்த எல்லையை தொட்ட உடனே இந்த உடல் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்துக்கு சந்திரசேகரன் தன்னை என்னோடய பெற்றோர்கள் வச்சதை என்ன பண்ணணுன்னா பகுத்து உணருதல் அப்படிங்கிற அந்த வார்த்தை எடுத்து பகுத் அப்படின்னு போட்டு சந்த்ரு ஜி அப்படின்னு ஒரு பேரை இந்த சொசைட்டிக்காக இதுவும் ஒரு அடையாளம் தான் இந்த அடையாளம் எதுக்குன்னா பிரபஞ்சத்தால் பிரபஞ்சத்தின் மூலம் பகுத்து உணரப்பட்ட அப்படிங்கிற ஒரு அடையாளம் மற்றவர்களுக்கு ஏதாச்சும் வகையில் இந்த மனித பிறவியுடைய மகத்துவத்தின் உச்சத்தை தேடுவதற்கு பயன்படணுங்கிற அந்த நோக்கத்தில் தான் இந்த அடையாளம் பகுத் அப்படிங்கிறது மற்றபடி எதுவும் தேவையில்லாத ஒரு விஷயந்தான் பிரபஞ்ச தன்மையை பொறுத்த மாட்டேன் அந்த ஒத்திசைவுக்கு அப்புறம் என்னுடைய பணிகள் எல்லாமே இந்த விஷயத்தை மக்களுக்கு எவ்வளோ எளிய முறையில் கொண்டு போய் சேர்க்க முடியும் அப்படிங்கிற அந்த பயணத்தில் நீங்கள் சொன்ன யோகம் யூடியூப் சேனல் 
எப்போ வருவாரோ யூடியூப் சேனல் தி ரியல் சீக்ரெட் அஃபிஷியல் யூடியூப் சேனல் இந்த மூணுக்கும் என்னுடைய அனுபவங்களை நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் பகிர்ந்து 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 எல்லா மக்களுக்கும் இலவசமாக இந்த பயிற்சி போய் சேரட்டும் நிறையா வீவர்ஸ் பயிற்சிலாம் சார் கொடுத்து ஆ எல் நிறையா வீவர்ஸ் என்னை கூப்பிட்டு கேட்குறது ஜி ரியலி கிரேட் நீங்கள் அம்மாங்க என்ன விஷயம் சொல்லுங்கள் எல்லா பயிற்சியும் இலவசமாக கொடுக்குறீங்க மற்ற எல்லா அமைப்புகள்லேயும் ஒவ்வொரு பயிற்சிக்கும் கட்டணங்கள் கட்டணங்கள் கட்டணங்கள்னு சொல்லி சொல்லிச்சு ஒரு சீக்கிரட்டை கூட சொல்லித்தர மாட்டேங்கிறாங்க இலவசமாக நீங்கள் யூடியூப் சேனல் மூலம் நல்ல ஒரு விஷயத்தை கொடுத்துட்ருக்கீங்க மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் கோடான கோடி நன்றிகள் அவங்க சொல்லுவாங்க இந்த யூடியூப் சேனல் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் உண்மையிலேயே சந்துருஜி அப்படிங்கிற இந்த அடையாளம் மறைந்தாலும் அவருடைய உணர்தலின் உச்சம் அனுபவத்தின் உச்சம் இந்த சொசைட்டிக்கு நிச்சயமாக போய் சேரும் அப்படிங்கிறதுல எனக்கு ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது சூப்பர் சார் சார் இப்போ வந்து நீங்கள் எத்தனை வகையான பயிற்சிகள் வச்சுருக்கீங்க இப்போ ஒவ்வொரு பயிற்சிக்கும் என்னென்ன விதமான பிரச்சனைகள் சால்வ் ஆகும் சார் எஸ் நல்ல ஒரு கொஷின் கேட்டிருக்கீங்க பயிற்சிகள் அப்படிங்கிறது ஒரு நீரோடை மாறி ஓகே நீரோடை அப்படிங்கிறது பயிற்சி அந்த நீரோடையில் எத்தனை செடிகள் எத்தனை மரங்கள் எத்தனை தாவரங்கள் எத்தனை ஜீவராசிகள் பயனடையுதுன்னு பார்க்கணும் அப்போ பயிற்சிக்கு வந்துட்டு எல்லை இருக்கான்னா நிச்சயமாக எல்லை கிடையாதுங்க சந்திரஜி பொறுத்தவரையில் பயிற்சிகள் நிறைய 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 தனக்குள்ளே போட்டு ஆராய்ச்சி தன்னுடைய சேர்வண்ட்டுங்கிற அந்த மனசுக்கிட்ட கொடுத்து அந்த மனசு அந்த பயிற்சியை எப்படி உள்வாங்கி என்ன ரிசல்ட்டை சந்திரஜிக்கு உணர்த்துகிறாங்களோ தட் இஸ் பாடி மைண்ட் வைஸ் என்ன உணர்த்துகிறாங்களோ அந்த உணர்தலின் உச்சமும் நான் பிரபஞ்சத்தின் மூலம் பெற்ற அனுபவத்தின் உச்சமும் எங்கே மேட்ச் ஆகுது அதை அப்படியே போட்டு 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 என்னையே நான் ஒரு பரிசோதனை கூடமாக மாற்றி அந்த பயிற்சிகளை நான் வடிவமைக்கும் பொழுது பயிற்சிகள் நீரோட மாதிரி வந்துக்கிட்டே இருக்குது பிரபஞ்சம் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்குது அப்போ பயிற்சிக்கு எல்லை கிடையாதுங்க போன வாரம் கூட ஒரு பயிற்சியை நியூவாக இனோவேட்டிவாக அப்டேட் பண்ணோம் அற்புதம் அழகு எடுத்துக்கிட்டவங்க அவங்களுடைய அனுபவத்தை சொல்கிறாங்க எஸ் அப்போ பயிற்சிகள் வந்து நிறைய இருந்தாலும் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் மூணு விதமாக அதை பிரிச்சுருக்கோம் ஆ பிரிச்சுருக்கோம் தட் ஈஸ் கான்சியோ தெரப்பி அப்படின்னு ஒரு ப்ராக்டிஸ் செகண்ட் ஒன் இஸ் தி ரியல் சீக்ரெட் அப்படின்னு ஒரு ப்ராக்டிஸ் தேர்டு ஒன் இஸ் தி அல்டிமேட் அப்படின்னு மூணு ரகமாக பிரிச்சுட்டு அந்த மூன்று ரகத்துக்குள்ளேயும் கைண்ட் ஆஃப் ப்ராக்டிஸஸ் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் கிளாஸிஃபை பண்ணி அழகாக உள்ளே வச்சுருக்கோம் அப்போ பயிற்சிங்கிறது ஒரு நீரோடை ஒரு வாட்ரு மாதிரி வச்சுக்கிங்க எல்லாருமே பயிற்சியை குடிக்கலாம் எல்லா ஜீவராசிகளும் பயிற்சி கொடுக்கலாம் குடிக்கலாம் தட் இஸ் என்னங்க எடுத்துக்கலாம் ஒரு மாமரம் தண்ணியை உறிஞ்சதுன்னா மாம்பழம் கொடுக்கும் ஒரு தென்னை மரம் உறிஞ்சதுன்னா இளநீ கொடுக்கும் அது போல் நீங்கள் கன்சியூம் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் கட்டிருந்து ஒரு அவுட்கம் வரும் அது புதுசு உங்கள் ஈல்டை வந்து நான் எனக்குள்ளே உணர முடியாது ஏன் ஈல்டை நீங்கள் உணர முடியாது தட் இஸ் ஸ்பெசிஃபிக் ஆனால் இப்படித்தான் அதை யாராலும் வகைப்படுத்த முடியாது என்ன ஒரு விஷயம் ஒவ்வொரு மரங்களுக்கும் ஒரு சிறப்பு இருக்குது ஒவ்வொரு தாவரங்களுக்கும் ஒரு சிறப்பு இருக்குது அது குறிப்பிட்ட அந்த கனியவும் காயவும் தான் கொடுப்பாங்க அது வந்து தெரிஞ்ச ஒரு விஷயந்தான் பட் இந்த பயிற்சிங்கிற நீரோடை உங்களுக்குள்ளே போச்சுன்னா இந்த காயை தான் கொடுப்பாங்க அது இப்படி தான் இருக்குன்னு சொல்லவே முடியாது தட் இஸ் புதுசு இனோவேட்டிவ் நோ படி கான்ட் எக்ஸ்பெக்ட் நோ படி கான்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நோ படி கான்ட் டிஸ்கிரைப் அதை விளக்கவே முடியாது அது அவங்கக்குள்ள தான் நடக்கும் அது புதுசு அந்த மாதிரி பயிற்சிகள் அப்படிங்கிறது புதுசு புதுசாக அப்டேட்டடு அப்டேட்டடு அப்டேட்டடுங்கிறது வந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஏன்னா அவங்க அள்ளி கொடுக்க காத்திருக்காங்க நீ தயாராக இருந்தால் அதனால் நம்ம கொடுக்குற பயிற்சி வந்துட்டு 
கான்சியோதெரப்பி அப்படிங்கிறதுக்கு பயம் பதட்டம் மன அழுத்தத்துக்கு கான்சியோதெரப்பின்னு ஒன்று கொடுத்துட்றோம் பிகாஸ் உங்கள் கான்சியஸ்னஸில் தெரப்பட்டிக் வேல்யூ இருக்குது அப்படிங்கிறத அவங்க உணர்ந்ததுனால அந்த கான்சியோதெரப்பியை பயம் பதட்டம் மன அழுத்தத்துக்கு கொடுக்குறோம் அடுத்தது தி ரியல் சீக்ரெட்டு இது என்னென்னா தன்னை பற்றிய பயணத்துலேயும் தன்னை பற்றிய தேடர்லேயும் யார் ஆழமாக விரும்புகிறாங்களோ பயணிக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு தி ரியல் சீக்ரெட்னு ஒரு பயிற்சி கொடுக்குறோம் த ரியல் சீக்ரெட்டுடைய அடுத்த கட்டம் தி அல்டிமேட்னு ஒன்று இருக்குது அது வந்துட்டு பிரபஞ்ச தன்மைக்கே உங்களை கொண்டு வந்து விட்டுருவாங்க அது ஒரு பெரிய ஒரு வாய்ப்பு நம்ம வந்துட்டு எங்கே இருந்தாலும் சரி எப்படி இருந்தாலும் சரி என்னை சந்திக்கணுங்கிற அவசியமே இல்லை பயிற்சியை மட்டும் நீ எடுத்துக்கலாம் தானாக நிகழும் ஒரு பிரதர் எங்கிட்ட கேட்டாங்க நம்ம அமைப்பு எவ்வளோ பெருசு ஜி அப்படின்னாங்க நம்ம அமைப்புங்கிறது பிரபஞ்சம் தாங்க நம்ம அமைப்பு அப்படின்னு அப்படின்னாச்சு நம்ம அமைப்புக்கு கரண்ட் பில் கட்ட தேவையில்லை நம்ம அமைப்புக்கு ஸ்டாஃப்ஸ் கிடையாது சேலரி கிடையாது மெயின்டெனன்ஸ் கிடையாது எல்லாம் ஜீரோ எப்படி ஜி இவ்வளோ பெரிய அமைப்பு வச்சு எப்படி எல்லாம் ஜீரோங்கிறீங்க ஆ இப்போ நீங்கள் பயிற்சி எடுத்துகிட்ருக்கீங்க உங்கள் வீட்டு கரண்ட் பில் நானாக கட்டுறேன் நீங்கள் தானே கட்டுறீங்க அப்போ எங்கே இருந்தாலும் பயிற்சி எடுத்துக்கிட்டால் போதும் தானே அதுக்கு எதுக்கு நீங்கள் இவ்வளோ கடல் கடந்து நாடு கடந்து மாநிலம் கடந்து மாவட்டம் கடந்து நகரம் கடந்து வர வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது கரெக்ட் ஜி யூ ஆர் கரெக்ட் அந்த விஷயந்தான் முக்கியம் அந்த விஷயத்துக்கு கொடுக்குற முக்கியத்துவம் தான் முக்கியம் அப்போ அந்த விஷயத்துக்கு நீங்கள் கொடுக்குற இம்பார்ட்டன்ஸை பயிற்சிகள் மூலம் நீங்கள் தொடரும் பொழுது ரிசல்ட் கிடைச்சி தான் ஆகணும் எஸ் ஓகே சார் இப்போ நீங்கள் பயம் பதட்டம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து நீங்கள் பேசுனது ரொம்ப வைரலாகவே போச்சு ஸோ எங்கள் வியூவர்ஸுக்காக அந்த பயம் பதட்டம் போக்குறதுக்கு ஒரு பயிற்சி சொல்ல முடியுமாங்க சார் நிச்சயமா பிரதர் அழகாக சொல்லலாம் ஃபஸ்ட்டு இந்த பயம் அப்படிங்கிற விஷயத்த நீங்கள் கொஞ்சம் பார்க்கணும் பயம் அப்படிங்கிறது என்னங்க ஒரு டேட்டா ஒரு பதிவு இப்போ நீங்கள் பாம்பை பார்க்குறீங்க பாம்பை பார்த்தோன்னா பயம் வருதா சந்தோஷம் வருதா ரெண்டு பாயிண்ட் பயத்தை ஏற்படுத்தினா டேட்டா பயம் சார்ந்த ஃபைலை ஓப்பன் பண்ணி விட்டுறதுன்னு அர்த்தம் ஐயோ ஒரு சூப்பர் பாம்பு கிடைச்சிருச்சு நமக்கு ஒரு உணவு கிடைச்சிருச்சு நமக்கு ஒரு பிழைப்புக்கு ஒரு வாழ்வாதாரம் கிடைச்சிருச்சு இது எப்படியாச்சும் பிடிச்சாகணும்னு ஓடி போய் பிடிச்சிங்கன்னா அதுவும் ஒரு கைண்ட் ஆஃப் டேட்டா கரெக்டாக அப்போ டேட்டா தான் உனக்கு என்ன பண்ணுது பயமுடுத்துது அப்போ டேட்டா பயமுடுத்துது அப்படின்னா அந்த டேட்டாவை நீ ட்ரீட் பண்ண விதம் தான் இப்போ இந்த இடத்துல உனக்கு பய உணர்வு ஏற்படுத்துச்சு எப்படி ட்ரீட் பண்ணலாம் அந்த டேட்டாவை அப்படின்னா இதுக்கு இந்த இதுக்கு வந்துட்டு என்ன பயிற்சி கொடுக்குறோன்னா செல்ஃப் அப்சர்விங் டெக்னிக்னு ஒன்று கொடுக்குறோம் செல்ஃப் அப்சர்விங் டெக்னிக் என்னங்க இது செல்ஃப் அப்சர்விங் டெக்னிக் அப்படின்னா பயம் வருது அப்படின்னா அந்த பய உணர்வை உங்களால் அப்சர்வ் பண்ண முடியுதா பாருங்க அப்படிங்கிறோம் நம்மளே பயத்தோட உச்சத்தில் இருக்கிறோம் இது எப்படி ஜி அப்சர்வேஷன் கரெக்ட் கரெக்ட் இந்த பயத்தோட உச்சம் உங்களை எங்கே கொண்டு போகுது பதட்டத்துக்கும் மன அழுத்தத்துக்கும் கொண்டு போயிடுது ஆட்டோமேட்டிக்காக பிரீத்திங் பேட்டர்ன் மாறி போயிடுது பிரீத்திங் பேட்டர்ன் மாறி போச்சுன்னா தாட் ப்ராசஸ் இன்னும் ஃபாஸ்ட் ஆகும் இன்னும் ஃபாஸ்ட் ஆகி அது நெகட்டிவ் சைடு கொண்டு போச்சுன்னா மனசை உடைச்சிரும் கரெக்ட் இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும் ஜஸ்ட் ஜஸ்ட் உங்கள் ப்ரீத்திங் பேட்டனை அப்சர்வ் பண்ணணும் மாற்றலாம் கூடாது அப்சர்வ் பண்ணணும் ப்ரீத்திங் பேட்டனை நீங்கள் அப்சர்வ் பண்ணிட்டீங்கன்னா பண்ண முடியுதுன்னா கஷ்டப்பட்டு பண்ண முடியுது அப்படின்னா நீங்கள் அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த பய உணர்வை டிஸப்பியர் பண்ண ஒரு முயற்சி எடுக்கிறீங்கன்னு அர்த்தம் பண்ண முடியல ஜி பண்ண முடியல அது என்னை டோட்டலாக ஆக்கிரமிச்சிட்டாங்க அப்படின்னு நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா டக்குன்னு சுவாசத்தை நிறுத்திடுங்க 
ஆர்டிஃபிஷியலாக ஸ்டாப் பண்ணுங்கள் எவ்வளோ நேரம் ஸ்டாப் பண்ண முடியுமோ ஸ்டாப் பண்ணுங்கள் முடியாத நேரத்தில் மெதுவாக 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 ரிலீஸ் பண்ண முயற்சி எடுங்க ஆனால் அவங்க ஸ்பீடாக வெளியே வருவாங்க இப்போ மெதுவாக உள் சுவாசம் எடுங்க எடுத்துகிட்டு ஸ்டாப் பண்ணுங்கள் எவ்வளோ நேரம் ஸ்டாப் பண்ண முடியும் ஸ்டாப் பண்ணுங்கள் மெதுவாக 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 ரிலீஸ் பண்ண முயற்சி எடுங்க இவ்வளோலாம் இவ்வளோ ஏன்னா இந்த கான்சிய தெரப்பியில் என்ன சொல்ல வரேன்னா உங்கள் கான்சியஸ்னஸில் தெரப்பட்டிக் வேல்யூ இருக்குது அந்த வேல்யூ பயத்துக்கு மட்டும் இல்லை பயத்துக்கு மட்டும் இல்லை மனம் சார்ந்த அத்தனை பிரச்சனைக்கும் அங்கே தெரப்பட்டிக் வேல்யூ இருக்குது அதில் ஒரே ஒரு சின்ன டெக்னிக் தான் இந்த டெக்னிக் அப்போ பயம் வந்த அடுத்த செகண்டு அதனுடன் தொடர்புடைய டேட்டாஸ் எல்லாமே சிந்தனைகளாகவும் சிந்தனைகள் எதிர்மறையாகவும் எதிர்மறை ஒப்பீடுகளாகவும் ஒப்பீடுகள் பாதுகாப்பின்மையாகவும் இப்படிலாம் கூட்டு போய் இவங்களை என்ன பண்ணிடுறாங்க ப்ரீத்திங் பேட்டனை மாற்றி மன அழுத்தத்தின் உச்சத்தை கொண்டு போய் தள்ளி விட்டுறாங்க இப்போ எப்படி அந்த இடத்துல இருந்து ரிக்கவரி ஆகிறது ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் டக்குன்னு அப்படி நிறுத்துங்க எதுங்க உங்கள் சுவாசத்தை நிறுத்துங்க கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளே வைங்க கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளேனா எவ்வளோ நேரம் ஹோல்டு பண்ண முடியுமோ அதுதான் கட்டுப்பாடு அப்புறம் மெதுவாக முயற்சி எடுங்க எடுங்க ரிலீஸ் பண்ண முடியலைன்னா அடுத்தது மெதுவாக உள் சுவாசம் எடுங்க ஹோல்டு பண்ணுங்க இந்த மாதிரி ஒரு மூணு டு நாலு சைக்கிளை நீங்கள் பூர்த்தி பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமேட்டு அப்சர்வ் பண்ணுங்க செல்ஃப் அப்சர்வ் நமக்குள்ளே என்ன நடக்குது எப்படி நடக்குது அப்படிங்கிறது அட்ஜஸ்ட் லைக் தட் அப்படியே செல்ஃப் உங்கள் சுயத்தை அப்படியே நீங்கள் அப்சர்வ் பண்ணிட்டீங்கன்னா டோட்டல் ஃபியர் ஆன்சைட்டி அண்டு டென்ஷன் டிஸப்பியர் ஆயிரும் இதுதான் நம்ம யோகம் வி லாக் நேயர்களுக்கு நம்ம கொடுக்குற ஒரு டிப்ஸ் சார் நீங்கள் சொல்கிற விஷயம் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா குறிப்பிட்ட மக்களுக்கு மட்டும்தான் புரியுது மற்ற மக்களுக்கு புரியறது கிடையாது அது இல்லாமல் அவங்க ஸ்கிப் பண்ணிட்டு போகிறவங்களும் இருக்கிறாங்க நிறைய பேர் நீங்கள் எப்போ சொசைட்டியோடு சேர்ந்து மிங்கிள் ஆவீங்க நிச்சயமாக நல்ல ஒரு கேள்வி ஆக்சுவலாக தன்னை பற்றிய தேடலில் நம்ம சமூகத்தில் நாட்டம் கொஞ்சம் குறைவு தான் கொஞ்சம் குறைவுங்கிறத விட நிறையவே குறைவுன்னு சொல்லலாம் அதுக்கு காரணம் அவங்க கிடையாது ஏன்னா நம்ம சமூக கட்டமைப்பு அப்படிங்கிறது அன்றாட வாழ்க்கையை பரபரப்பாக தேடுற இக்கட்டான ஒரு சூழலில் அவங்கள வச்சுருக்காங்க அந்த தேவைக்காக அவங்க பயணம் செய்ய வெளியில் தட் இஸ் மனசை விட்டு அவங்கள விட்டு வெளியில் போகிற அந்த சூழல் இருக்குது தட் இஸ் வெளியேனா என்னங்க எண்ணங்கள்லேயும் சிந்தனைகள்லேயும் யோசனைகள்லேயுமே அவங்க வாழ்வைய நடத்தக்கூடிய கட்டாயத்தில் இருக்காங்க தட் இஸ் அடிப்படை தேவைகளுக்காக இப்படி ஒரு கட்டமைப்பு இருக்குது இந்த கட்டமைப்பில் நம்ம வந்துட்டு உங்களுடைய உண்மைத்தன்மை நீங்கள் பிறந்த நோக்கம் இதெல்லாம் சொல்லும் பொழுது இதெல்லாம் ஒரு ஏஜுக்கு அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் இப்போதைக்கு என்னுடைய கடமைகளும் பொறுப்புகளும் எனக்கு இருக்குது இப்படி தான் சொல்லி என்ன பண்ணுறாங்க அழகாக அவங்க தன்னைய விடுவிச்சுக்கிறாங்க ஆக்சுவலாக இதுக்கு வந்துட்டு சந்துருஜியுடைய பார்வை கோணம் எப்படின்னா அதுவும் ஒரு வித அறியாமல் தான் நிச்சயமாக பிகாஸ் அவங்க அனுமதிச்சு தான் அவங்களே உள்ளே வராங்க சமூக கட்டமைப்பு அவங்க அனுமதித்தோடு உள்ளே வராங்க அவங்க நானும் என்னையும் கொஞ்சம் தேடணும் அப்படின்னு இவங்க சொன்னாங்கன்னா அந்த கட்டமைப்பு எதுவும் பெருசாக அவங்கள பாதிக்காது இந்த சூழலில் தான் சந்துருஜி சொல்ல வர்றது என்னென்னா மேலை நாடுகளில் அவங்களோட அடிப்படை தேவைகளுக்கே அவங்க போராட வேண்டிய சூழல் இல்லாத ஒரு காரணத்தினால தன்னையை பற்றிய தேடலுக்கு அவங்க நேரம் அதிகம் ஒதுக்குறாங்க அது சாத்தியமாகுது அதனால் இந்த கேள்வி உங்ககிட்ட இருந்து வருது கரெக்ட் நீ சொல்கிறது ஒத்துக்கலாம் இப்போ என்னோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலேருந்து இந்த சொசைட்டியில் மெங்கிளாகி மக்களுக்கும் இந்த விஷயத்தை யதார்த்தமாகவும் அதே நேரத்தில் அவங்க அன்றாட வேலைகளை பாதிக்காத வகையிலையும் கொடுக்கணும் அப்படின்னு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஒரு பெரிய முயற்சி எடுக்கிறோம் என்ன முயற்சினா எப்படி மக்களோட மிங்கிள் ஆகிறதுன்னு பார்த்தா அவங்க அடிக்கடி சந்திக்கிற பெரிய பிரச்சனை தன்னுடைய வாழ்க்கையை புரட்டி போடுற தன் வாழ்க்கையை திருப்பு முனையாக மாற்றக்கூடிய பிரச்சனைகளை 
ஷார்ட் லிஸ்ட் பண்ணி அந்த பிரச்சனையை உள்வாங்கி அதுக்கு ஒரு அழகான தீர்வு கொடுத்தா எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிற அந்த முயற்சியில் கிட்டத்தட்ட ஹவு டு ப்ரிவெண்ட் த ரோடு ஆக்சிடெண்ட் அப்படின்னு நம்ம ஒரு ப்ராஜெக்டை கையில் எடுக்கிறோம் அந்த ப்ராஜெக்டுக்கு என்ன பேருனா கான்சியஸ்னஸ் இஸ் இன் யுவர் டிரைவர்ஸ் சீட் அப்படின்னு வச்சுருக்கோம் அப்போ மென்டல் ஹெல்த் அப்படிங்கிற விஷயம் இந்த இடத்துல தேவைப்படுது அவங்க மென்டல் ஹெல்த் அப்படிங்கிற விஷயத்தை அவங்க எப்படி பார்க்குறாங்கன்னா வெறும் டேட்டாவிலையும் பார்த்துட்றாங்க இந்த டேட்டாலாம் ரன் ஆகிற இடம் கான்சியஸ்னஸ்னு அவங்களுக்கு தெரியறதில்ல இந்த டபிள்யூஹெச்ஓ அப்படின்னு ஒரு உலக சுகாதார நிறுவனமும் அப்படி தான் டெஃபினேஷன் கொடுத்துருக்காங்க தட் ஈஸ் மென்டல் ஹெல்த்துக்கு அவங்க கொடுக்குற வித் டெஃபினேஷன் இந்த கான்சியஸ்னஸ் அப்படிங்கிற அந்த டேர்ம் டெர்மினாலஜி இல்லாமல் கொடுத்துருக்காங்க பட்டு இந்த ரோடு ஆக்சிடெண்ட்டுக்கு இந்த கான்சியஸ்னஸ் அப்படிங்கிற விஷயம் அவங்க தட் ஈஸ் இருக்கிறது தெரியாமல் அவங்க இருக்கிறது தான் அப்போ தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஹவு டு ப்ரிவெண்ட் த ரோடு ஆக்சிடெண்ட் அப்படிங்கிற அந்த சப்ஜெக்ட் எடுத்து டபிள்யூஹெச்ஓக்கு ஒரு பேட்டனாக அனுப்பலான்னு ஒரு திட்டம் இருக்குது என்கிட்ட இது எல்லா நாடுகளில் இருக்கிற மக்களுக்கும் போய் சேரும் ஏன்னா தன்னை தன்னுடைய வாழ்க்கையவே ஒரு கணத்தில் மாற்றி அமைக்கிற அந்த விபத்து அது ஃபிசிக்கல் ஆக்சிடெண்ட் ரோடு ஆக்சிடெண்ட்டாக இருக்கட்டும் ஃபயர் ஆக்சிடெண்ட் வாட் எவர் மேபி மன ஆக்சிடெண்ட் தட் ஈஸ் மைண்ட் ஆக்சிடெண்ட் சொல்லுவோம் மன பிறழ்வுகள் ஆ இந்த மாதிரி விஷயத்துக்கும் இதை நம்ம பயன்படுத்திக்கலாம் பிகாஸ் கான்சியஸ்னஸ் இஸ் ஆல்வேஸ் வித்தின் யூ டேட்டாஸ் ஆல் ட்ராவல்டு ஆன் த கான்சிய ஆன் யுவர் கான்சியஸ்னஸ் இது தான் உண்மை அப்போ இந்த ஆக்சிடெண்ட் எல்லாம் எப்படி ப்ரிவெண்ட் பண்ணலாங்கிற விஷயத்தை ஒரு எளிய பயிற்சி மூலம் டபிள்யூஹெச்ஓக்கே நம்ம ஒரு சிலபஸாக நம்ம கொடுத்தோம் அப்படின்னா அவங்க அதை உள்வாங்கி அவங்க அவங்க அதை அவங்க பரிசோதனை மூலம் உணர்ந்து அனுபவித்து அதை மக்களுக்கு கொடுக்கும் பொழுது நிச்சயமாக நம்மளுடைய அமைப்பு சொசைட்டியில் கிராஜுவலாக 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 மிங்கிளாகும் அந்த மிங்கிளாகும் பொழுது அவங்க கொடுக்குற முக்கியத்துவம் நிச்சயமாக நிச்சயமாக ஒரு நல்ல இடத்தை தட் ஈஸ் வாழ்க்கையவே மாற்றி அமைச்சிருக்கோம் நெகட்டிவாக இந்த பயிற்சி மட்டும் இல்லைனா அந்த அளவுக்கு நம்ம சிலபஸை ஃப்ரேம் பண்ணி அவங்களுக்கு அனுப்ப தயாராக இருக்கும் நீங்கள் கேட்குற கேள்விக்கு பதில் நடந்துகிட்டு இருக்குது விரைவில் அது முறைப்படுத்தப்பட்டு அறிவிக்கப்படும் வாழ்த்துக்கள் சார் நன்றி சார் நீங்கள் சொன்ன விஷயம் எல்லாமே மனம் சார்ந்த பிரச்சனைகளாக தான் இருக்குது ஸோ மனம் இல்லாமல் வாழ முடியுமாங்க சார் எஸ் குட் நல்ல ஒரு கேள்வி மனம் இல்லாமல் வாழ முடியுமா அற்புதமான கேள்வி பொதுவாக அந்த மனம் அப்படிங்கிற விஷயம் எதுக்கு அப்படின்னு உங்களுக்குள்ள ஒரு கேள்வி கேட்டீங்க அப்படின்னா மனம் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு நல்லது எது கெட்டது எது அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு தான் மனம் உங்களுக்கு ஒரு சர்வெண்ட்டாக இருந்து அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க வேலை பார்த்துட்ருக்காங்க இந்த சர்வெண்ட் எதுக்கு ஏதோ ஒரு பயணம் இருக்குது அதனால் சர்வெண்ட்டு தேவை இருக்குது எஸ் இந்த சர்வெண்ட்டு இல்லைனா வாழ முடியுமா அப்படின்னு கேட்டால் இந்த சர்வெண்ட்டு மூலம் நீங்கள் போய் சேர வேண்டிய இடத்துக்கு போய் சேர்ந்துட்டிங்கன்னா சர்வெண்ட் உங்களுக்கு தேவையா தேவை தேவையில்லை அதை போல் மனமே இல்லைன்னா நீ போக வேண்டிய இடத்துக்கு வந்துட்டேன்னு அர்த்தம் அடைஞ்சிட்டேன்னு அர்த்தம் இலக்கு தீர்மானிக்கப்பட்டது இலக்கு இலக்கை அடைந்து விட்டோம்னு அர்த்தம் அப்போ மனம் இல்லாத ஒரு மனிதன் வாழணும் அப்படிங்கிற அவசியத்தை விட அவன் இருந்துக்கிட்டு இருக்கான் அப்படிங்கிற அவசியம்தான் இந்த இடத்துல முக்கியம் மைண்டு மூலம் இருத்தல் அப்படிங்கிற ஒரு அந்த நிலையை அடைவதற்கு நீங்கள் எடுக்கப்பட்ட முயற்சிக்கு தான் இந்த மனம் தேவை மனம் டிஸப்பியர் ஆகிறாங்கன்னா நீங்கள் என்ன ஆக ஆயிட்டீங்க போக வேண்டிய டெஸ்டினேஷனை ரீச் பண்ணிட்டீங்கன்னு அர்த்தம் அப்போ வாழணுமா அப்படின்னா வாழ்கிறதில்ல இருக்கிறீங்க தட் ஈஸ் இரவா தன்மன் அதை சொல்லலாம் இந்த மாதிரி வார்த்தைகளை சொன்னால் எல்லாம் பயப்படுறாங்க இரு இப்போ பிரபஞ்சம் இருக்குது பிரபஞ்சம் இருந்துக்கிட்டு இருக்கு 
இது இரவா தன்மையில் இருக்குதுன்னா உடனே ஒரு பேனிக் ஆகிறாங்க எக்ஸிஸ்டன்ஸ் வந்துட்டு எப்படி இருக்குது லைவாக இருக்குது லைவாக அந் அந்த லைவோட லைவாக நீ மெர்ஜ் ஆகிட்டின்னா யுவர் என் லைவ் அப்போ சர்வண்ட் எதுக்கு தேவை தேவையில்லை அப்போ இலக்கை அடைவதற்கு ஒரு சர்வண்ட் உங்களுக்கு ஒரு வாகனம் உங்களுக்கு தேவை இருக்குது இலக்கை நீங்கள் அடைஞ்சிட்டிங்கன்னா அது தேவை கிடையாது அதுதான் பாதி ரொம்ப அழகாக சொன்னீங்க சார் இப்போல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைகளாக இருக்கட்டும் சரி பெரியவங்களாக இருக்கட்டும் சரி எல்லாருமே வந்து ஒரு விஷயத்துக்கு அடிமை ஆகிடுறாங்க நான் இங்கிலீஷில் சொல்ல போனால் அடிக்ஷன் ஸோ அதை பற்றிய உங்களோட கருத்து சார் தீண்டாமை என்பது கொடுமை கொடுமை கொடியது பெண்ணடிமைத்தனம் அதனிடம் கொடியது கரெக்ட் அதுக்கெல்லாம் மேலே ஒரு அடிமைத்தனம் இருக்குது எல்லாத்தையும் தூக்கி சாப்பிட்ற அடிமைத்தனம் தட் இஸ் மனதடிமைத்தனம் மனசை மனசுக்கிட்ட நீங்கள் அடிமையாக இருக்கிற தனம் மணி மனித சாரி மன அடிமைத்தனம் மனதடிமைத்தனம்னு ஒரு வார்த்தையை நாம் புதுசாக டெர்மாலஜி கொடுக்குறோம் நாட் ஓன்லி அடிக்ஷன் எல்லாருமே அடிக்ஷன் தான் நீங்களும் அடிக்ஷன் தான் உங்கள் உங்கள் பாஸும் அடிக்ஷன் தான் பிகாஸ் மனசுக்கிட்ட அடிமையாகி வெளியிலிருந்து இந்த டேட்டா வச்சுக்கிட்டு நீங்கள்லாம் புழப்பு நடத்துகிறீங்க ஹிப் ஆஃப் டேட்டாஸ் என்ன குவியல்களில் பதிவு குவியல்களில் நீங்கள் வாழ்ந்துட்டுருக்கீங்க அடிமை தான் இது அவன் சொல்கிறது தான் கேட்குறீங்க உள்ளேருந்து சொல்லிக்கிட்டே இருக்கான் இதை தான் கேட்குறீங்க இது எவ்வளோ பெரிய அடிமைத்தனம் நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க குழந்தைங்க செல்ஃபோனு கடுமையாக இருக்குது ஒரு இளைய இளைஞர்கள் நார்கோட்டிக் ட்ரக்ஸ் கடுமையாக இருக்காங்க ஒரு சிலர் சிகரெட்டுக்கு விட முடியாமல் தவிக்கிறாங்க ஒரு சிலர் இவங்க இது லிக்கர் லிக்கர் அடிமையாக இருக்காங்க மது அடிமையாக இருக்காங்க இதெல்லாம் உங்களை விட கொஞ்சம் அதிக பாதிப்பு பட்டு நீங்களும் தான் நீங்கள் தான் உங்கள் கிட்ட தான் பேஸ் ஆரம்பிக்குது இது கொஞ்சம் அதிகம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்கிறேன் இந்த பயணம் இந்த மனித பயணம் மனித பிறவியில் நீங்கள் இந்த வாழ்கிற இந்த நூறு ஆண்டு பயணம் அப்படிங்கிறது உங்கள் இலக்கை நீங்கள் போய் சரியாக அடையணும் என்ன இலக்கு எங்கேருந்து வந்தீங்க அதை நிறைவாக இருக்கும் பொழுது அந்த தன்மையை உணரும் பொழுது உங்களுடைய ரோல் ஆஃப் கமிட்மெண்ட் தட் இஸ் பிறந்த நோக்கம் பூர்த்தி அடையுது எஸ் இடையில் அந்த பயணத்தில் இடையில் நீங்கள் இறங்குறீங்க ஒரு இடத்துல ஜூஸ் விற்கிறாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ட்ரெயினில் போகிறீங்க ஜூஸ் விற்கிறாங்க ஜூஸ் சரி தாகமாக இருக்குதுன்னு இடங்கி குடிக்கிறீங்க குடித்த உடனே இந்த ஜூஸ் மாதிரி உலகத்தில் எதுவுமே இல்லை இந்த ஜூஸ் தான் அப்படின்னு நீங்கள் முடிவெடுத்து அந்த ஜூஸ் கடையிலே தங்கிறது தான் அடிமைத்தனம்னு நம்ம சொல்கிறோம் இதை என்ன சொல்லலாம் செல்ஃபோனுக்கோ அல்லது நார்கோட்டிக் ட்ரக்ஸுக்கோ அல்லது மதுவுக்கோ அல்லது எ உங்களுக்கு எதெல்லாம் பிடிச்சது அப்படின்னு வெ எடுத்துக்கிட்டு எதெல்லாம் உங்களோட அனுமதி இல்லாமலேயே உங்களை ஆக்கிரமிக்குது ஆக்கிரமித்தல் அப்படின்னா அது இல்லாமல் என்னால் இருக்க முடியாதுன்னு வருது பார்த்தீங்களா இதுதான் ஆக்கிரமித்தல் அதுதான் உங்களை ரன் பண்ணுது அப்படின்னா என்ன அர்த்தங்க வெளியிலேருந்து வந்த ஒரு சாஃப்ட்வேரு உங்களை அப்படியே கேட்ச் பண்ணிடுச்சு அந்த சாஃப்ட்வேர் கேட்ச் பண்ணிவிட்டு அதுக்குள்ளேயே உங்களை வச்சுருக்குது ஆனால் வே ட்ரெயின் வந்துட்டு வெயிட் பண்ணுது உங்களுக்காக ட்ரெயினை சீக்கிரம் வாங்க உங்களுக்காக வெயிட்டிங் நீங்கள் வந்த நோக்கம் இந்த ஜூஸ் குடிக்கிறதுக்கு அல்ல இதை விட பெரிய ஜூஸ் இருக்குது இதை சொல்லுது ஆனால் உங்களுக்கு அது உரைக்கல கேட்கல ஏன்னா நீங்கள் எந்த உலகத்தில் இருக்கீங்க அந்த ஜூஸ் அந்த ஜூஸ் அவ்வளோ பெரிய ஒரு விஷயமாகவே இருக்கட்டும் இருக்கட்டும் ஒரு நல்ல ஒரு அற்புதமான ஒரு ஏகாந்தத்தை தர மாதிரியே இருக்கட்டும் அதுதான் அல்டிமேட்னு உனக்கு யார் சொன்னது இப்போ விஷயமே அதுதான் பக்கத்து கடையில் பார் அதை விட சூப்பர் ஜூஸ் இருக்கும் அங்கே தான் நீங்கள் என்னாகிறீங்க உங்களை பறி கொடுக்குறீங்க அப்போ நோக்கங்கிறது அற்புதமான ஒரு டிசைனில் தான் இருக்குது ஒரு வடிவமைப்பில் தான் இருக்குது எங்கே ட்ரெயின் விட்டு இறங்கு இறங்கு குடிச்சிக்க மீண்டும் ஏறிக்க ஏறா அது இறங்காதன்னு சொல்லல அது உனக்கு பிடிச்சதா உனக்கு லயப்படுறியா இரு அனுபவி வந்துரு அனுபவி வந்துடு அனுபவி வந்துடும் அவ்வளோதான் எல்லாத்தையும் எடுத்துக்க ஆனால் உன்னையை விட்டுறாத எல்லாத்தையும் எடுத்துக்க உன்னையை விட்டுறாத இதுதான் கான்செப்ட்டு உன்னையை விட்டு எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கிட்டு அதுவாக மாறி கிடைச்ச வாய்ப்பை வீண் அடிக்கிறதுங்கிறது மிகப்பெரிய அறியாமல் அதனால் 
மனசுக்கு அடிமையாக இருக்கிற இந்த மனித இனம் எப்போ மனசு தான் நமக்கு பெரிய ஒரு ஆபத்து இடைஞ்சல் இவரை தான் நம்ம கடக்க வந்திருக்கிறோங்கிற அந்த யூடோன் அடித்ததுன்னு வைங்க இந்த பிரபஞ்சமே அடிங்க இன்னொரு டைமென்ஷனில் பார்க்குற மாதிரி மாறிடும் ஓகே சார் எஸ் சூப்பர் சார் ஒரு அடிக்ஷனுக்கு வந்து அதுலேருந்து எப்படி நம்ம மீண்டு வரணுங்கிறத நல்ல ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னீங்க இப்போ வந்து மனந்தான் டேட்டா சரிங்களா இப்போ வந்து ஹிஸ்ட்ரிலாம் வச்சுக்கோங்க ஹிஸ்ட்ரிலாம் அதெல்லாம் ஸ்டோர் ஆகிறனால தான் நம்மளுக்கு அந்த விஷயங்கள்லாம் நம்மளுக்கு தெரியுது ஸோ அந்த டேட்டாவே கோளாறுங்கிறீங்களே எப்படி தான் வாழ்கிறது கரெக்ட் அதாவது ஒரு முல்லை வந்துட்டு ஒரு முல்லால் தான் எடுக்கணும் கண்டிப்பாக ஒரு வைரத்தை இன்னொரு வைரத்தை கொண்டு தான் அறுக்கணும் அறுக்கணும் எஸ் இப்போ நம்ம என்ன சொல்கிறோம் டேட்டா எப்போ உங்ககிட்ட என்ட்ரி ஆகிறாங்கன்னு கொஞ்சம் பாருங்கள் எப்போ என்ட்ரி ஆகிறாங்க பார்த்த மாத்திரத்தில் உடனே ஒரு அடையாளம் ஒரு ஐடென்டிஃபிகேஷன் கிடைக்கிது ஐடென்டிஃபிகேஷன் கிடைச்ச அடுத்த செகண்டு அதனால் என்ன பயன் அது நம்ம எப்போ சாப்பிட்டோம் அது எப்போ பயன்படுத்தணும் அது நல்லதாக கெட்டதா வந்துடுச்சா இதுதான் இயல்பு இப்போ இதெல்லாம் ஏன் வரணும் உங்களுக்குள்ள அப்படி ஒரு கேள்வி இருக்குது இதெல்லாம் ஏன் வரணும்னா அப்பா சகோதரா உனக்குன்னு ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்துருக்குறோம் இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்தி கொஞ்சம் விழிச்சிக்கப்பா கொஞ்சம் முழிச்சிக்க அப்போ இந்த பயணத்துக்கு இந்த உடல் தேவை இருக்குது இந்த உடல் அப்படிங்கிறது ஒரு பருப்பொருளால் ஆனது அதுக்கு ஃபியூல் தேவை இருக்குது எரிபொருள் தேவை இருக்குது உணவு தேவை இருக்குது உணவு அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டால் நூறு வருடம் நீ வாழணும் அப்படின்னா ஒரு சில விஷயங்கள் உனக்கு ஒத்துழைப்பு கொடுக்கும் ஒரு சில விஷயங்கள் ஒத்துழைப்பு தராது ஒரு சில விஷயங்கள் குறைவாக ஒத்துழைப்பு கொடுக்கும் அல்லது இக்கட்டான சூழலில் ஒத்துழைப்பு கொடுக்கும் அல்லது டைலூட் பண்ணால் ஒத்துழைப்பு கொடுக்கும் அல்லது ஃபார்முலேஷன் மாறினா ஒத்துழைப்பு கொடுக்கும் பட் எல்லாமே உனக்கு தான் பட் எல்லாமே உனக்கு தான் எல்லாத்துக்குள்ளேயும் ஒரு கான்சியஸ்னஸ் இருக்குது உனக்கு அதுக்கும் தொடர்பு இருக்குது பட் இந்த உடல் அப்படிங்கிறதுக்கு எரிபொருள் வேணும் அப்போ எரிபொருள் வேணுங்கிறப்ப நல்லது கெட்டதுங்கிற அந்த விஷயம் வந்தால் தான் இந்த உடல் நூறு வருடம் உனக்கு ஒத்துழைப்பு கொடுக்கும் அப்போ ஒரு சர்வெண்ட் உன் கூட அனுப்பியிருக்கேன் அவனை பயன்படுத்திக்க கண்ணை திறந்துக்கிட்டே போய் பாலுங்கிடத்துல உழுந்துடாத சாப்பாடுன்னு சொல்லி விஷத்தை சாப்பிட்றாத தண்ணின்னு சொல்லி விஷத்தை குடிச்சிடாத இட்லின்னு சொல்லிட்டு மண்ணை தின்றாத அப்போ என்னாகுது என்னாகுது ஒரு உதவி தேவைப்படுது ஒரு சர்வெண்ட் தேவைப்படுது இந்த சர்வெண்ட்டோட உதவி இந்த சர்வெண்ட்டோட உதவி உனக்கு எது வரைக்கும் தேவைன்னா இந்த உடல் ஒத்துழைப்பு கொடுக்குற வரைக்கும் தேவை அதுக்கப்புறம் இந்த உடலை பயன்படுத்தி நீ என்ன பண்ணணும் உன்னை தேடிக்கணும் தட் ஈஸ் முல்லை பயன்படுத்தி முல்லை எடுத்துடணும் அப்போ அடிப்படை தேவையான உணவு தாகம் தூக்கம் தாம்பத்தியம் இதை கொடுத்துட்டா அவன் பாட்டுக்கு உனக்கு வேலை பார்ப்பான் உன் பயணத்துக்கு அவன் பாட்டுக்கு அவன் சப்போர்ட் பண்ணுவான் அதுக்கு மட்டும் வச்சுக்க நீ அவனை தூக்கி கொண்டாடாத இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அவனை ஆளை விட்டுறாத உன்னைய இவ்வளோதான் அவனை வச்சு நீ சாப்பிட்டுக்க ஒரு தேவையை பூர்த்தி செஞ்சிக்க அவங்க இல்லையே ஒன்றையே ஒப்படைச்சிடாத அப்போ அவன் தேவை இருக்குது இப்போ எதுக்கு ஒரு முல்லை முல்லால் தான் எடுக்கணுங்கிற தேவை இருக்குது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் வந்துட்டு ஒரு ஒரு பெரிய பிஸ்னஸ் எக்ஸ்பர்ட்டோ ஒரு 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 பெரிய இசையம் பாடம்னு வச்சுங்க உங்களுக்கு உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா அவார்டும் கொடுத்துட்டாங்கன்னு வைங்க நீங்கள் அந்த குப்பையோடையே வாழ்க்கையை நடத்துவீங்க எங்கேங்க நீங்கள் அப்படின்னு கேட்டால் நான் யார் தெரியுமான்னு ஆரம்பிப்பீங்க இது டேட்டா ஏங்க இதுக்காக வந்தீங்க என்னங்க இது இதெல்லாம் கலைஞ்சிட்டு வாங்கன்னு சொல்கிறேன் நான் பெரிய ஜாம்பவான்னு சொல்லிட்டு அந்த ஜாம்பவான் டேட்டாவிலேயே வா கடைசி வரைக்கும் வாழ்ந்துட்டு ஒன் ஃபைன் மார்னிங் நீங்கள் இறந்துட்டீங்கன்னா என்னங்க எதுக்கு வந்தோம் எங்கே போனோம் எதுக்கு ஒன்றுமே புரியாமல் இறந்துட்டால் இது எப்படி நீங்கள் அனிமலான்னு ஒரு கேள்வி கேட்குற அளவுக்கு ஒரு அறியாமை அந்த இடத்துல இருக்கும் நீ எல்லாம் சாப்பிடு எல்லாம் செய்ய ஆனால் ஒன்னே விட்டுறாத இதுதான் சந்திரிஜி சொல்கிறது ஓகே அப்போ டேட்டா வேணும் எதுக்கு தேவைகளை பூர்த்தி செய்கிறதுக்கு அதுக்கப்புறம் உன்னைக்கு தேடிக்க உன்னையை தேடுறதுக்கு 
அந்த டேட்டா இடைஞ்சலாக இருந்துச்சுன்னா அது இடைஞ்சல் தேவை இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது கூட கேட்கலாம் இப்போ நீங்கள் சொல்கிறது கூட ஒரு டேட்டா தானே கண்டிப்பாக நீங்கள் சொல்கிறது ஒரு டேட்டா தானே அப்படின்னா எஸ் கரெக்ட் கரெக்ட் நீங்கள் சொல்கிறது கரெக்ட் நான் பேசுகிறது ஒரு டேட்டா தான் எதுக்காக பேசுகிறேன் முள்ள முள்ளால் எடுக்கிறதுக்கு பேசுகிறேன் உன்னை வச்சு செய்கிறதுக்காக பேசுகிறேன் சூப்பர் சார் நிறைய விஷயங்கள் நீங்கள் சொல்கிறது இல்லைங்களா எனக்கு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது உங்களோட ஃப்யூச்சர் பிளான் தான் என்னங்க சார் ஃப்யூச்சர் பிளான் கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு தலை சுத்தம் இந்த என்டையர் பிரபஞ்சத்துக்குமே என்லைட்டன் கிடைக்கணும் பிரபஞ்சம்னா நான் மக்கள் தான் ஓகே ஓகே இதுதான் என்னுடைய என்டையர் ஃப்யூச்சர் பிளானுங்க எல்லோரும் என்லைட்டனான ஒரு சூழலில் எல்லாம் நிறைவாக எல்லாம் தூய புரிதலோடு ஒன்றோடு ஒன்றா கலந்து ஒன்றோடு ஒன்றா பெர்ஜாகி அந்த அந்த ஏகாந்த நிலையிலேயே எல்லாம் இருக்கணுங்கிறது தான் என்னுடைய ஃப்யூச்சர் பிளான் அதனால தான் அப்படி சொன்னேன் ஆனால் நான் ஒரு இனிஷியேட் பண்ணுறேன் எப்படிங்க ஒரு ஒரு முயற்சியை சந்திரஜி ஒரு முயற்சி எடுக்கிறாங்க இந்த என்டையர் அப்படிங்கிற இந்த மனித சமூகத்துக்கு அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க இப்படி ஒரு உலகம் இருக்குது எல்லாமே வாங்க நீங்கள் எங்கே தேடி என்ன மாதிரி அலைஞ்சாலும் நீங்கள் தொலைஞ்சு தான் போவீங்க நீங்கள் தொலையறதுக்கு தான் உங்கள் தேடல் பயன்படுமே ஒடிய நீங்கள்ங்கிற அந்த நிரந்தர ஒரு உண்மையை கண்டறிவதற்கு தேடலே அவசியம் இல்லை நின்னால் போதும் ஓடவே வேண்டியதில் நின்னால் போதும் அப்படிங்கிற அந்த தன்மையை இனிஷியேட் பண்ண முயற்சி எடுக்கிறோம் இன்றைக்கி டாஸ்மார்க்கு போகிற கும்பல் சினிமாவுக்கு போகிற கும்பல் அந்த நிகழ்காலத்தை கடப்பதற்கு அவங்க எடுக்கிற முயற்சியில் முயற்சியில் அவங்க என்னத்தை கடைசியாக பார்க்குறாங்கன்னா மனம் கொஞ்சம் டைலூட் ஆகிறான் அதனால தான் அவ்வளோ தேடி போகிறாங்க புரியுது ஆமாம் மனசோட ரோல் என்னென்னா உங்களை நூறு வருடம் உங்களையே நீங்கள் சந்திக்க விடாமல் போய் உங்களை என்ன பண்ணிடணும் ஒன் ஃபைன் மார்னிங் பரியலில் வந்து விட்டுடணும் அதுதான் அவருடைய நோக்கம் அதுக்கு ஈல்டாகி அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க காலத்தை கடக்கிறாங்க நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா அந்த கும்பல் அப்படியே யூடியூப் அடித்து தன்னைய தேடுற மாதிரி ஒரு சூழலுக்கு வந்துச்சு வரும் வந்துச்சு அப்படின்னா மிக்க மகிழ்ச்சி என்னோடய பயணம் நிச்சயமாக அர்த்தமுள்ளதாக மாறினதுங்கிறதுக்கு ஒரு ஆதாரமாக இருக்கும் அதற்காக இப்போ நான் என்ன முயற்சி எடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன்னா ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமை பதினோரு மணிக்கும் நம்ம கூகுள் மீட்லேயும் அல்லது ஜூம் மீட்லேயும் ஆன்லைன் பயிற்சிகள் நடத்திக்கிட்டு இருக்கோம் அந்த ஆன்லைன் பயிற்சி வந்துட்டு தி ரியல் சீக்ரெட் அஃபிஷியல் தி அல்டிமேட் ரெண்டு பயிற்சி கொடுத்துட்டு இருக்கிறோம் அடுத்து கேம்ப் நடத்துகிறோம் கேம்ப் ஒவ்வொரு ஏரியாவிலும் ஒவ்வொரு கேம்ப் நடத்துகிறோம் அந்த கேம்புக்கு உண்டான முயற்சிகள் நம்ம நண்பர்கள் சகோதரர்கள் மூலம் ஏற்படுத்திக்கிட்டு இருக்குது அதே மாதிரி பயம் பதட்டம் மன அழுத்தத்துக்கு கான்சியோ தெரப்பி இந்த சப்ஜெக்டில் இண்டிவிஜுவலாகவும் கொடுக்குறோம் குரூப்பாகவும் கொடுக்குறோம் நிச்சயமாக மனம் அப்படிங்கிற ஒரு சர்வெண்ட் வேலைக்காரங்கிட்ட தன்னைய பறிகொடுத்த ஒவ்வொருவரும் அவரை ஜெயிப்பதற்கு ஒரு முயற்சி எடுக்கணும் அப்படின்னா நம்ம சிகப்பு கம்பள வரவேற்போட காத்திருக்கிறோம் பயன்படுத்தி கொண்டால் மிக்க நன்றி மிக்க மகிழ்ச்சி சார் வந்து ஒவ்வொரு விஷயத்தையுமே ரொம்ப அழகாகவும் தெல்ல தெளிவாகவும் நம்ம சர்வண்ட்டு போடக்கூடாது அப்படின்ட்டு சொன்னார் அவர் சொன்ன விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து நம்மளை நாமே யோசித்து பார்க்கும்போது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு புரியும் ஏன்னா நான் நல்லா தெளிவாகிட்டேன் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா அது நம்மளை ஆளக்கூடாது நம்ம தான் அதை ஆளணும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ ரொம்ப நன்றி சார் வாழ்த்துக்கள் நன்றி எஸ் இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்துருப்பீங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன் மனித குலத்துக்கே சார் சொன்ன விஷயங்கள் எல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ சார் என்ன சொல்ல வராருன்னு பார்த்தீங்கன்னா யோசிக்காதீங்க உங்களுக்கு தீர்வு வேணும்னா கீழே டிஸ்பிளே ஆகிற நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள் சார் எப்போ வேணாலும் அட்டன் பண்ணி பேசுவார் மீண்டும் அடுத்த ஒரு நிகழ்ச்சியில் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் சார்லஸ் பிரின்ஸ் பாய் படிஸ் மிக்க நன்றி பிரதர் மிக்க நன்றி வாழ்த்துக்கிறேன் தேங்க்யூ